要不是我救你，你早死了。什么味儿？有吗？难道是我早上吃的茼蒿？茼蒿。奖金，还给你做人工呼吸，我的春晚都没了。人工呼吸又不是晚，不都是嘴对嘴吗？有什么区别呀？你必须赔偿我的损失，还有这次比赛的奖金。是在敲诈我吗？我
救了你的命，你赔偿我的损失，这不是理所当然的事情吗？行，你要多少钱，我给你。因为救你，我损失了海泳大赛的五千块奖金，加上打捞费一千，人工呼吸费一千。这不是敲诈市场？不，这是市场价，还没说完呢。还有。初吻损失费一千，你应该给我八千块。你的初吻才值一千块钱。真是后悔，救你！拿钱来。啊，我没现金啊。微信转账。坏了，那你给我打个欠条吧。等一下，你别想逃啊！我天天扛水桶练出来的麒麟臂，对付你这种嫩鸡绰绰有余。我给你写欠条，可以，但是你得先给我找一套衣服，然后把你的手机给我，让我打个电话。可以啊，我家就是开杂货铺的。要什么有什么，只要你肯出钱。这是我们关美渔村的旅游纪念服，怎么样，很有风情吧？衣服五百块，总共八千五百块。至于电话费呢，我就不跟你算了，记得把你的名字和电话一起签上。年息百分之三百六十五，你真的是比放高利贷的人还灭绝人性。要不是我救你，你根本就没有人性可以被灭绝。今晚之前。必须还钱。大伟，夏夏总
关门酒店的老板汤顺明也来了，他直接要见你。总经理好，总经理好。我已经通知过徐总监了，董事会议十点开始。去项目开发部。太帅了。我已经准备好了。总经理好。开发部经理。单总，这是新来的开发部经理范云一，宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理学硕士，在 HT 公司有两年的工作经验。刘总监，你被开除了。你以后能不能不要让我担心？为什么一定要亲自去处理这么危险的事情？那你呢？你怎么连招呼都不打啊？就跑来森威尔工作了。我没有告诉你们，是因为我想凭自己的能力进来。你这样会让别人觉得我们单家对你不好的，让准媳妇儿出来工作，还只做个小经理，还开玩笑我真的很生气，知不知道刚才有多危险？好了，没事了啊，都过去了。还疼吗？单俊浩。张副总，有什么急事，门都不敲啊？你作为森威尔的总经理，引发了这么大事，你应该怎么收场？云一，你先出去吧。好的，单总。我认为这件事情是在可控范围之内的。你不要以为你没有报警就没有人知道，公司人多眼杂，万一被媒体跟竞争对手知道，你跟董事会怎么交代？我怎么交代，就不劳张副总费心了。我听说，张副总负责的马来西亚项目毫无进展，也许。你才应该好好考虑一下，怎么跟董事会交代老汤，相信我，一定会有办法的。哦，好啊！我说半天找不到人，叶千羽，你死哪儿去了？店里要送的货已经堆到天花板了。我去接老汤回家，关闭酒店。哦，哎，我说，你是腿瘸走不了，还是眼瘸不认路啊？啊，汤顺明，我警告你。叶千羽是我女儿，不是你什么免费劳动力。好了，老汤，口无遮拦的老女人，总有一天你嘴巴会烂掉的
你说什么？你有本事你再说一次！啊，好好，老汤心情不好。老汤，我们去送货了啊！好你个白眼狼！你吃我的，喝我的，住我的，你胳膊肘居然还往外拐！好啊，我看你呢，干脆跟这个死胖头要生活费算了。陈金枝，你就不能好好说些人话吗？每次孩子有什么错，你都这么合纵是吼。孩子是我的。跟你有半毛钱关系啊？你有本事你自己多生几个来吼啊！不不，我我没本事，你有本事，你本事可大，跟谁都能生，连去换个灯泡都生了。唐顺明，我跟你说过多少次，我去人家房间只是换灯泡而已。那我们结婚这么久都没有怀孕，怎么你去找个外国卷毛的进来换个灯泡你就怀孕了？正好生着他他也是卷毛的，有这么巧的事情吗？跟你说过多少次，你听不懂就是听不懂。就着这些鸡毛蒜皮的事，我告诉你，我陈金枝这辈子最正确的决定，就是跟你离婚。什么？官媒酒店要拆了？是啊，所以啊，你也就别再刺激老汤了。保不住，也不至于要死要活的吧？到底怎么想的？这人死了，可就，可就什么都没有了。老陈，你这是在关心老汤吗？我我我干嘛关心他呀？他是我的谁呀？哎呀，我操心你们都操心不过来了呢。是吗？洗你的菜呀你！的钢琴上弹他最爱的曲子，这是你妈妈的钢琴啊！叶千羽，我说过多少遍了，这架钢琴现在归我们店所有。帅哥，你千万不要买这个钢琴哦，因为它是我妈妈的遗物。我只是路过随手弹一下，没打算买。啊，那就好，那就好。路过，先生，你是第一次来官美吗？嗯，我第一次来官美。呃，你需要导游服务吗？我可是官美第一导游哦，人美价廉，收费透明，没有潜规则。叶千羽，不要在我店里拉客了，快点把水换上，我都要渴。等一下。这个是我的名片，如果你需要送水服务、跑腿服务、外卖服务、小时工服务，通通都可以找我哦。全包服务还可以打八折哦。清水卡二百块，二百块，你之前不都是一百五十块的吗？哎呀，邮费涨了，配送费自然也得涨啊。可是你是。光涨不降哎，我没有强迫你买啊。哎呀，你等一下啦
给，二百块。走了。哦，对了，帅哥，一定要记得给我打电话哦。来，闺蜜找我，没有人敢宰你的。打电话，明天上又有。闲鱼，你不要再这么丢脸了，人家都不想，你还硬打电话找我，快走了，走了，走了，记得打给我，走了。我和你说啊，这个叶千羽可是官媒的宰客专家，你下次看到他，一定要捂好你的钱包。春天是万物生长的季节，柿子种下一颗种子，让它和我们一起成长。我们常吃的花生米原来是种子，原来柳絮是柳树的种子，没想到种下一粒花生米能长出这么多心。请问叶千羽在吗？找叶千羽啊，哎，他去送货，一会儿就回来啊。要不进去喝杯茶？不用了。你这车不错呀，帅哥，你什么职业呀、啊？我，嗯，常年在外旅行，也算是不务正业吧。旅行家特别有钱。图，嗯。你今年多大了？结婚了没有？今年二十六，还没结婚。我们家千羽今年二十四，官美一枝花，上得了厅堂，打得了流氓，要不要考虑一下？老陈，你会不会太心急了？还是？开车！叶千羽，你怎么在这里啊？我来还杯子的，刚好你回来了。谢谢啊,啊，嗯，你还想去哪儿？我带你去啊。哦，不用了，我想先自己转转。那我先走了，拜拜。哎，拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜肯定是老陈的热情把人家给吓跑了。老陈，嗯。你又跟人家说什么呢？没说什么，就是替你镶了把亲而已嘛。我跟你说啊，这些有钱人，你一个都不可以放过去。哎，你有没有听我说话？哎，真的，你有没有听到啊？我跟你说，这些有钱人啊，下次一定要让他们……哎呀，你有没有听我说话呀？你。Dizzy, Dizzy， 吃饭了。行，我走了。嗯嗯嗯。云一，俊浩，嗨，子谦，你们决定订婚了？你也要加油哦。子谦早就过上婚后生活了，每天伺候 Daisy 跟伺候老婆一样。想这回事？俊浩，我们下午三点从公司出发吧。对不起，云一，我下午要去趟关美渔村。可是李夫也要抓紧时间定了，不然我们真的来不及了。你替我去一下呗
。又是我，你不会连结婚都让我帮你吧？你想多了，就是件衣服而已。我不去。起卖了呀！苏林音，苏林音，干嘛呀？叶千羽，你鬼哭狼嚎什么？你在做什么？你不是不把钢琴卖掉吗？客户给我转了定金，今天又把尾款转过来了。啊，我有什么理由不卖啊？你不是说三天之内凑齐钱给我吗？钱呢？所以我现在给你送钱来了。这个是我所有的钱，一共四千两百块，你先拿着，把钢琴留下来好不好？叶千羽，你在跟我开玩笑吗？我答应你，剩下的钱我会尽快补上，给我一周的时间，哦不，三天就好。不可能，给你，我不可能让你卖掉他的。叶千羽。你给我起来！我不许你卖掉这架钢琴！你真耍无赖！我就耍无赖了，怎么了？你起来！我不起来！我不起来！关于 ITA 派来的代表查到什么了？目前只查到了他是个有一千多万粉丝的旅行大 V， 在微博上的名字“大刀在天上飞”，但是他的微博没有任何正面照片，所以跟真人还对不上号。ITA 的人要做评估。自然会来关美渔村。你多关注一下最近关美渔村的进出情况。好的。就差乌来了，你起来！哎哎哎哎！撒手撒手撒手！别动别动别动！别闹！哎呀！怎么回事啊？你说，叶千羽在我店里闹事，你帮我管管他。千羽，有话好好说呀！你说你只要苏丽英不卖掉这架钢琴，我就好商量。不可了，你给我起不起来？起不起来！哎哎哎！别别别别别别别别闹了，别闹了，别闹了！你你们俩等我一下，我我打个电话。这道材质太亮了，单总不喜欢。哦，颜色换成黑色吧。好，尺寸你们有吧？单总一直是我们的老客户，上次尺寸记录是一个月前。嗯，如果身材没有变化的话，我就按照那个尺寸下单了。嗯，哦，记得材质里边千万不要有羊毛，它对羊毛过敏。嗯，我们知道了，一定会注意的。